нас круглий стіл з нагодою відзначення в районі 20-ї річниці Конституції України. І оскільки це у нас є один із основних державних елементів незалежності України до української держави у цілому, тому пропоную оголосити наше засідання відкрите і розпочати його з урочистого імені. Перші свої кроки Україна здійснювала без Конституції по різних нормативних актах попередніх надбань, але 28 червня не одну ніч, не один день, не один листок з писаної бумаги увінчався тим, що саме у цей день Україна отримала свою нову Конституцію. Це той головний документ, за яким живе будь-яка держава, це той головний документ, за яким ми живемо до цих пір, це той головний документ, з яким ми будемо жити і надалі. У будь-якій сім'ї є свої внутрішні правила в сім'ї, в будь-якої організації є статут, у нашої держави це є Конституція. Саме Конституція України визнана однією з кращих у світі. Саме на базі Конституції України також розроблялися документи для існування новостворених держав чи держав, які розпочинали своє існування. В будь-якому випадку Конституцію України вивчають, розглядають, навчаються не лише на території України, а далеко за її межами. Сьогодні ми маємо можливість і відзнаменувати те, що Україна відбулася як незалежна демократична держава і першим цим признаком цього є те, що у нас є основний законодавчий документ. Більше тисячі інших законодавчих актів у нас є, але всі вони базуються, рівняються, враховують саме ці конституційні принципи, які у нас закладені в нашому головному законі країни. Безумовно, ті основні Принципи, які закладені в основний закон, є вища цінність людини. Є права, свобода, які є у нас у державі, які встановлені і закріплені. Є багато речей, без яких ми не можемо жити, і вони врегульовані в нашому основному законі. Сьогодні ми можемо відзначити і подивитися те, як за період незалежності наш основний закон пройшов етапи реформування. В деяких частинах вносилися зміни, в деяких частинах розглядаються про зміни до Конституції і надалі. Але всі зміни, які відбулися, і ми сподіваємося, всі зміни, які відбудуться в наш основний документ, вони будуть лише зміни з метою покращити наш основний закон. Таке видання, яке є єдиним на території Закарпаття і унікальним на території України, де виходить, яке видання виходить саме до 20-ї річниці Конституції України із тим, тою збіркою Михайло Ребрик випустив видання «Конституція, яку ми пишемо». Я би хотів згадати, от яку перспективу було якраз 28 червня, хоча це було з 27 на 28 червня 96 року, і що передувало цьому? 
Ми говоримо про те, що радянська Україна, яка фактично існувала з 1921 року по 1991 рік, ну ніби мала формальні ознаки державності. Ніби. Але по суті залишалися невід'ємною складовою в єдині і неділимі федерації Радянського Союзу. Помилкою було вважати, що після утворення СРСР, а це відбулося 30 грудня 1922 року, було вважати, що українська державність припинила своє існування. Найважливішим віхами на шляху здобуття і утвердження незалежності України мали стати історичні державно-правові акти. Перше. Декларація про державний суверенітет, акт про оголошення незалежності, конституційний договір між президентом та головою Верховної Ради про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України, укладений 8 червня 1995 року, і проєкт Конституції два рази виносився на всенародне обговорення, це в 1992 році і в 1996. Та доля його була вирішена все-таки в ніч з 27 до 28 червня 1996 року. Так от, якщо говорити сам акт, який відбувся, все-таки не так просто, як ми зараз собі вважаємо, переді мною, або будемо казати, що після мене висловить свою думку і скаже, як це було, я лише хочу нагадати, що в 9 годині 20 хвилин рано у Верховній Раді в третьому читанні прийнята була Конституція України, за яку проголосувало 315, але були проти 36 депутатів. Ну, але разом з тим завершився тривалий складний конституційний процес і розпочався новий етап розвитку суспільства і держави. Україна 25 років є незалежна, а, на жаль, змушені констатувати ми серйозний дефіцит патріотизму. В першу чергу у парламенті. Я до чого веду. Кожен урок у нас починається із слов патріот. Але знаєте, я вас не здивую, якщо сам веду розмов як історика, не як сепаратиста, як мене тут, між іншим, звинувати. Не знати чому. У нас історія сама міняється. Бо державність мінялася, то австро-угорці, то угорці, то там румуни, то знову чеки, то знову угорці. То ви розумієте, і тут, якщо залишилися якісь карти, то ти показуєш, оце історія, і таку державність ми входили до тої держави. І слухайте, яку проблему молоді люди, молоді батьки, само собою, ну, видно, не дуже об'єктивні в цьому питанні, не знаючи історії. Звинувачують мене в сепаратизмі, що я дітям неправильно пояснюю український патріотизм. Та слухайте, ви кажуть, так порядний історик має пояснити. Так чому я звертаю увагу, якраз і коли виступаю перед істориками району, що перше має бути це український патріотизм, який фактично є дефіцитом. Маємо статтю 5 Конституції, де говориться, що джерелом влади є народ. Проте український народ складається з національностей. Так, наприклад, якщо в суспільстві 72% українців і 22% національної меншини, то в парламенті ми маємо обертно пропорційну картину. Ну, може, скаже мені колега і по роботі, і як бувший депутат Верховної Ради, чому так складається? Якщо в нас є 78%, чому ми на поступ прийдемо? кожний раз. І от виходить, слухайте, що ми маємо оберлену цю картину. Сьогодні є 95 депутатів українців, євреїв 200, росіян 132, і ще там деякі. Отож, національний склад парламенту не відповідає національному складу суспільства. Яка ж проблема у нас існує на виборах? Це проблема впливу великих грошей. Я би не хотів цього торкнутися, але все-таки мені здається, що чесні вибори закладаються і на основі цих чесних виборів йдуть чесні люди голосувати. Але я би не хотів вжити термін першого президента «маємо, що маємо». Неправда. 
ми маємо те, що ми собі запланували. Тому що Черчилль відповів такою фразою. Ми йдемо до тої мети, яку ми запланували, але ми її маємо досягнути. Або в нас не лише діти, а народ виключно був патріотичному, неформальному, а в існуючому правовому полі. На задку про Тиніч я от таку маю фотографію, теж подарункова. Можете подивитися, я можу роздати, вона не є в інтернеті, і можете подивитися. Це на ранок, 28 червня, коли ми після тої ночі, після тої ночі виходили із Верховної Ради, сонце зустрічали, так як подивився, сонце сходить якраз за готелю Київ, де ми жили, і сфотографувалися назад про ту дійсно історичну подію, яка відбулася в нашій державі. Ну, значення цієї Конституції я би ще хотів, ну, пару словами я не буду довго затримувати, можна багато говорити, але тут було дійсно серйозно закладені фундаментальні засади, правові засади роботи держави в цілому. Якщо перше скликання Верховної Ради, або 12-те за старим стилем, воно, так би мовити, образно викопало яму, на тому полі і казали хлопці, а ви там кладіть, що хочете. То ми друга, ну так вийшло, що друга може би не ми, то третє би зробив. Поклали фундамент у вигляді Конституції, де дійсно було юридично закріплено, що це за держава, праві засади, розподіл влади на три гілки, законодавчу, виконавчу судову, Далі серйозні були там такі фундаментальні засади узаконено приватну власність, доки вона лише була у вигляді декретів. І знаєте, а це дійсно тоді було на даний час таке сильне рішення, яке ми і тепер побачимо, користуємося. Але воно було прогресивним і дійсно. Люди сприйняли мотивацію, одержали таку мотивацію, давайте, давайте, то ваша власність, давайте розвивайте. Лише бажано з таку, знаєте, оглядку, що і інші люди теж хочуть жити. Якось, знаєте, з таким соціальним більш, ми думали, що буде більш такий соціальний, все ж таки, огляд, що і людям треба трошки. Ну, але капіталізм є капіталізм, і бачимо, що, ну, можливо, не завжди, так воно як гладко йде, як ми собі уявляли це буде. Ну і що ще хочу сказати, що оця День Конституції, можливо, наші діти дадуть більшу оцінку потім, що було добре, що не добре, але я хочу вас всіх вітати із цим днем прийняття Конституції, що дійсно Конституція дала фундамент, стала фундаментом законодавчого поля нашої України. Дякую за увагу. Ми знаємо, в якій ситуації зараз наша держава перебуває. І дуже багато можна багато чого говорити, але ми ж все ж таки на 25-му році незалежності не спромоглися прийняти саме національну ідею, яка би згуртовувала всю націю, весь народ для подолання або для виконання якихось завдань, зобов'язань, які стоять перед народом, перед нацією на певному історичному етапі. І от та, розумієте, той розновій, який тепер є, і та ситуація якраз, це теж є наслідком того, що ось цієї національної ідеї у нас немає. Аналізуючи кожну Конституцію будь-якої держави, історики, правовики визначають форму держави вже, як було сказано, форму правління, форму державного устрою і форму політичного режиму. Як ми з вами знаємо, що згідно з Конституцією в редакції від 28 червня 1996 року наша держава є була президентсько-парламентською. Тепер є відповідно парламентсько-президентською. Але, як ми бачимо, що ні за тої форми правління, ні за тої, розумієте, наше життя не міняється. 
Ось, і напевно би якось вже пора відходити від змішаних типів форм управління, а вибирати якусь одну за зразком розвинутих демократичних держав, наприклад, Сполучені Штати Америки, де глава держави, де президент є главою держави, главою виконавчої влади, тобто він безпосередньо реально очолює уряд і відповідає за його діяльність. Чи, допустимо, наприклад, як парламентська республіка, це Федеративна республіка Німеччина. Ми ніхто не знаємо, рідко хто з нас може сказати, хто є президентом ФРН, але з нас точно скажуть, хто є канцлером ФРН, тому що саме канцлер відповідає за всю основні засади внутрішньої і зовнішньої політики держави. І ось, ну, ясна справа, що на часі прийняття чи змін до Конституції, чи нової Конституції України хотілося, щоб отакі саме приклади із історії, які вже, так би мовити, реалізовані, щоб наші політики, наші законодавці взяли до уваги. Конституція – один розумний чоловік, не я, крім того, що ви знаєте, загальну назву, що це основний закон, один із класиків назвав її «Лекс фундаментум» – фундаментальний закон. Тобто цей закон приймається не на рік, не на два, і правильно до мене казали, наводили приклади Конституції П'ятої Республіки Французької, Конституції, її, раз це фундамент, його не можна постійно довбати і з приводу, як заманеться, як кожному президенту вносити зміни. Це дуже серйозний документ. Це база усього законодавства і не можна із суб'єктивних намірів вносити в неї зміни. От Володимир Іванович задав питання, я, щоб не забув, зразу відповідаю. Дійсно, в Україні була у 1918 році прийнята сама демократична конституція Європи. На жаль, от ви історики ви краще знаєте, ніж я. У 2018 році, яка була ситуація у державі, українці пішли на українців, і ця Конституція не була втілена в життя. Але саме тоді був закладений розподіл влад, не можна було затримувати людину більше, як на 24 години без санкцій судді. Хто пам'ятає радянський період, знаєте, що за радянського періоду санкцію давав навіть помічник прокурора, не то, що заступник, тому прокурор міг дати. Інші такі демократичні норми – пріоритет прав людини, пріоритет права. Але, на жаль, ця Конституція була відхилена, хоча багато її норм, тож розподіл влад перенесений в Конституцію, яку приймав депутат пан Сергій. Основне значення нової Конституції, що Конституція, на відміну від Радянської Конституції, прийняла такий термін, як пріоритет права. Не пріоритет закону, як тако, а право. Тобто право вище закону. Не всякий закон є правовим. Це означає пріоритет права. А також записано у статті 3 Конституції, що людина і здоров'я, честь, гідність, недоторкання і безпека є найвищою соціальною цінністю а держава зобов'язана це гарантувати. Загалом текст Конституції складається з 14 тисяч 461 слова. Найчастіше 450 разів зустрічається слово «Україна». На другому місці слово «Стаття» – 292. На третьому – «Рада» – 246. І ще такий факт. Кожен... По-різному клали клятву з президентів. Кравчук клав ліву руку, що правда туди за законами України, клав на Конституцію. Конституція хоч була радянська. Кучма, Ющенко, Яклукович і Порощенко праву руку. І на Конституцію, і на старовинне Пересопницьке Євангелію, що лишали спереду. Конституція, на яку кладуть руку українські президенти, була виготовлена у 2001 році до десятиліття незалежності, обкладенку вироблено зі шкіри буйвола і прикрашена золотом і рубінами. Важить вона кілька кілограмів і зберігається в сейфі в парламенті. Дістають її тільки для складання присяги президентів НРДП. Коштувала така книжка 
400 тисяч гривень. Це за цінами 15-річної давності. Може, і є пропозиція. Можна, Володимир Іванович, я завершу. Значить, Володимир Іванович зупинився на зрізі депутатського складу за національницями. За національним. Взагалі мені не подобається зріз депутатського складу Верховної Ради, він не відповідає зрізу суспільства. Я не вижу там відповідної кількості безробітних, відповідної кількості працівників сільського господарства, педагогів, медицини, інших галузей, які б представляли свої галузі. У цьому питанні, значить, недоробка, може, і в Конституції. Не лише національного, а й того складу, що представляє суспільство. Згадав я, може, не дослівно, Ото фон Бісмарта. З поганими законами та хорошими службовцями можна працювати, але які б не були ідеальні закони держави, не збудуємо з поганими службовцями. І це не дослівно, але факт. Еліту нації у всіх галузах треба виховувати. Ми забили, що таке резерв кадрів, що таке виховання і поступове виховання. Немає у нас підготовки нормальної, як слід. Це як і на найнижчому рівні, і на найвищому рівні. Усе змінює політична доцільність. Є у мене у Фейсбуку один із друзів, можливо, більшість працівників, в принципі, знаєте, Микола Бідзіля із Саса, він живе в Києві. І мені дуже подобається його заставка, портрет у Фейсбуку, а ззаді – людина понад усе. Так і це має бути кредо усіх нас. Людина понад усе. І все завдання нашої Конституції, і всього.